Okay, good day. So, yung una nating pinag-aralan ay yung navigation and uh, interface ng blender. So, bibigyan ko kayo ng exercise paano gumawa ng ng yung other class fire extinguisher yung other class fire hydrant. Pero uh, parehas ko silang itatakil at uh, baka parehas ko rin silang ibigay sa both uh, na classes so uh, yung isa exercise yung isa isa assignment ganun. so para na rin yun sa pag practice ng hard surface modeling so first um, una muna ang gagawin natin pinagpipilihan ko pa ang fire hydrant or yung yung itong fire extinguisher um, first, kailangan natin pumili ng actual na reference for example, ito sobrang gayang gaya na itong eh, sobrang okay na sa inyo itong reference na to. okay, so first, yung pinakamalapit nun na, na ano, shape ang shape na pinakamalapit dun ay cylinder so nakikita nyo yung yung blender natin if ever kaka-install nyo lang ng blender sa PC nyo palagi nyo i-check yung dito sa edit preferences key map green yung blender 27x every time i-check nyo yan so uh, yan if ever i-press nyo yung left mouse button sumusunod na yung yung cursor natin so gusto natin sa gitna siya para doon natin ma ilagay yung ating object na cylinder. So, shift C, then add mesh cylinder. Okay. So, press F6 muna para mabawasan natin yung vertices count. Gawin natin 20. Okay. So, ito yung ating object. So, pumunta ako ng edit mode by pressing tab or pwede kayong gumamit nito. Ayan, edit mode. And then, punta kayo sa 1, number 1, GZ. Ayan. Or, pwede kayong gumamit nito. So, first, tansyay na lang natin. Pwede kayong gumamit ng plane, tapos ilalagay nyo dito sa loob yung, yung ano, object. Pero, since exercise lang naman to not to be so specific, pwede nyo gamitin yung mata nyo paano mag model nito so unang ginawa ko control tab face tapos kinlik ko yung ataas tapos move natin pa pataas yan nakaselect yung move icon ko dito and then try natin figure out tong part na to uh, gagawin natin yung pa curve na part yan Okay, so next, uh, extrude, shortcut ng IE, tapos huwag mo nyo munang gagalawin yung mouse, hindi nyo lang yung left mouse button, tapos saka nyo sya i-move pataas, tapos pwede nyo syang scale, oops, so pwede nyo gamitin yung outer circle para ma-scale natin sya, tapos extrude ulit, left mouse button, tapos move pataas tapos scale natin siya so parang ang, ang key dyan kailangan yung tansyahin yung pagka curve nya parang golden ratio ganun kalahati nito yung kalahati nun yan tapos saka natin scale Okay, so kung titignan natin ito, magkadugtong siya nung parang red na cylinder dito sa taas. Yung ginawa natin last time, may mga fire extinguisher na makikihiwalay, pero dito sa pinili ko kasing reference, magkadugtong sila. So, ang gagawin ko, extrude na lang, tapos left mouse button ulit, scale. Tapos, move ko lang ng konting-konti lang. Yan. Tapos, extrude ulit tapos left mouse button tapos extrude 
So, bali, ito na yung cylinder na to. So, ngayon, ang ginagawa lang natin ay blocking. So, hindi natin kailangan na sobrang detailed kagad. Maglagay kagad tayo ng loops or anything. Okay, so, next, kailangan natin lagyawin yung insertan kasi pagkadating yung tito so, kung titingin ka ng totoong fire extinguisher merong silver na nakadugtong dyan though hindi ko na makita kasi pwedeng pwede kayong tumingin sa actual fire extinguisher pwede hindi ito talaga yung reference nyo okay so extrude so ang importante palagi every time na mag model kayo Uh, meron kayong reference muna ng gusto nyo magawa kumpleto kung halimbawa hindi nyo nga makita pwede kayong kumuha ng in real life o pwede nyo gawin natin sa Pinterest Pinterest pinakamagandang kuha ng images okay so next is to baba natin yan okay so next na gagawin natin i-extract natin tong small face na to para siya yung mag continue pataas okay so itong part na to parang isang as a whole na siya and then while ex habang in extract natin to after natin siya extract hihiwalay na natin siya ng object kung bagay sabi ko mag kapit bahay nga sila and then yun nagay natin yan select nyo muna dapat naka face kayo sa control tab ng mesh select mode uh, shift key shift D as in dog para ma-duplicate tapos scale natin ng sobrang konti lang S shortcut ng scale ay S para wag na kayong munta palagi sa gizmo pero trip nyo yung ano and then extrude ulit yun so gusto natin itong part na to ay hiwalay na dito. So, nagawin natin, uh, deselect, okay, and then, control tab, edge, and then, click kayo ng isang line lang, isang edge, dun sa object na gusto nyo extrude, or is separate, or extract. So, and once na nakaselect na kayo, halimbawa, ito nakaselect na ako, pindutin nyo yung L, as in Lego, tapos, pindutin nyo yung P, as in Pac-1, tapos continue selection so parang tinatanong ni blender separate by material separate by loose parts yun separate by selection kung ano yung nakaselect yung separate so kung titignan natin this outliner natin pwede natin siyang i-rename ito yung ating uh, silver cylinder tapos ito yung ating main body Yeah, depende yung pangalan nyo sa trip nyo kung gusto nyo yung pangalan next so since blocking pa lang yung ginagawa natin ginagawa lang natin yung mga main shapes muna okay so yan tapos siguro mag extrude na lang ako ng isa pa extrude pa ng isa tapos extrude sa loob Okay. So, uh, usually sa mga uh, modeling company, nililinis nila tong face na to. Kasi, ang tawag dito ay end gone. Any polygon na merong more than 5 sides ay hindi acceptable sa 3D modeling unless it is a flat surface like this. Pwede ka mag end bone or triangles unless it's a flat surface like this. Tapos, yung mga dulo or kanto na ganito, ito yung mga parts na hindi mo, na dapat wala kang triangles at dapat wala kang end bones. Yung more than 5 sides kasi kung bibilangan natin yung sides nito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bla bla bla. 20 yan, ano, okay. Anyway, so, in this case, para continuous yung looping natin, kailangan ko siyang itama. Okay? So, pwede kong i-off muna yung main body. And then, delete ko to. And then, yung another one nito. Didelete ko na to kasi hindi naman siya kita. So, anything na hindi kita, 
within 3D pwedeng hindi na siya ilagay or burahin na okay so para maayos natin to kailangan natin uh, pag join in to kumbaga yung method na to i-join natin siya kumbaga i-bridge natin siya so para makapag bridge dapat nasa edge mode kayo control tab edge click nyo to and then click the opposite side and then press F for respect <laughs> then press F for fill tapos yan F F F pagdating dito sa dulo since hin pag pinidot nyo yung F dito magkakaroon kayo ng triangle at ayaw muna natin yun so far iwanan nyo muna siya gawin nyo muna yung kabila Yan. So, once natapos na, gusto natin magkaroon ng subdivision sa gitna para pag binridge natin dito equal siya. Ano yung ibig ko sabihin? So, para makapaglagay ng insert edge loop tool, control R, di ba? So, control R, left mouse button, okay? Tapos, ayan, ulit, control R, left mouse button, tapos left mouse button ulit. Bal dalawang beses yung pipindutin para magstay siya doon sa gitna. Huwag nyo gagalain yung mouse. Anyway, so ito yung nasabi ko, para pag pinindot ko to, ito at saka ito, at pinindot ko yung F, equal siya. Ayan. Yung, yung, yung process na to, uh, ginagawa ko kasi, para maganda yung looping niya, hindi siya, wala siyang triangles or anything. Yun, para kumbaga pag dinivide nyo siya sinag divide natin later on mas maganda and then doon din natin yun sa main body so ito so gaya na sinabi ko since hindi na siya makikita pwede natin tumburahin at ito naman um, actually gusto ko siyang extrude pa baba so E tapos scale tapos scale ulit tapos scale ulit yan para sure and then ito naman yung ating ayusin mag ilalim click natin yan F click natin to F click natin to F and then click natin to F click to F O, control R ulit, left mouse button, left mouse button ulit, dalawang beses. Tapos F. F. Okay. So, okay na ang topology natin for this one. So, next. Gagawin natin, gagawin na natin yung mga palawit dito. So, first, pwede ko itong i-duplicate tapos extract same time shift D scale lang konti tapos press P selection extrude tapos L ah, mas maganda pala yung object nyo na hiwa-hiwalay siya if ever hindi man siya magkadikit i-separate mo siya ng object i-separate natin habang nakaselect tapos P-selection yun yung katulad ng ginagawa natin kanina okay so nice okay so far so good and then select ulit natin to Actually, may shortcut yun. Hindi ko lang sinasabi. Pwede nyo pindutin yung control tab, face, tapos punta kayo sa front view. Punta kayo sa wireframe. Ang shortcut ng wireframe ay J. O pwede nyo pindutin tong button na to. As nakita yung dots, it signifies faces. Pindutin nyo yung letter B as in baboy. Tapos select nyo lang na ganun. Balik na kayo sa solid. And then, yun na pahirapan ko pa kayo eh no? extrude extrude 
Okay. So, ito yung cash cushion nito. Para nyo kung saan siya maglaan siya ilalagay. Next na gagawin natin ay yung um, orasan. Orasan ba ito? Parang meter. Ano ba ito? Shift D. So, Oh, so, ito na siya kung nakikita nyo. Ayan siya. Ayan, shift din na natin. Diyan din natin kukunin yung orasan o yung meter. So, pwede nyo siyang rotate. R negative 90. Yun. So, ibig sabihin ng perpendicular. Okay. Okay. So, next na gagawin natin, move naman natin dito. Extrude natin. Papaloob. So, magkasama pa pala ito sa so, isang object. Ah. So, ang gagawin natin, select nyo ito. L. Tapos, P. Selection. So, yung naming mamaya na yan, mamaya natin siya pangalanan. Mas maganda kung i-model muna natin siya. So, yung extrude scale tapos smooth, ang daming nagagawa. ba? Diba? Tapos, pwede nyo rin gawin control tab edge alt click nyo para magka loop tapos scale nyo na ganun yun lang so yung ginagawa kong ganun to selection ulit click nyo yung isa press shift yan naka hold lang yung shift tapos kiniklik ko yung mga gusto kong masama sa selection tapos extrude natin papaloob and then extract natin ito mismo P selection so ito ang ilalagay natin dito yeah. so parang mag overlapping sya ok next yung loob nito Ayan, balik tayo. Side view. Wireframe. B. Tapos, balik sa solid. Z ulit. Tapos, extrude. Scale. Mali ako ng extrusion. Ulit. Side view. Wireframe. B. Tapos, Z ulit. Tapos, extrude. Left mouse button. Tapos, click nyo lang. Tapos, click. Walang extrude. Ayan. Okay na yun. So, blocking pa lang naman tayo. Nilalagay pa lang natin yung mga parts na gusto natin ilagay. And then, sa so next video, yung mga supporting loops and stuff. And, uh, subdivisions, turbo smooth, blah, 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 blah. Okay, so next na gagawin natin ay yung ating cord dito. Parang dito lumalabas yung uh, pulbos ng fire extinguisher kapag pinindot nyo na siya. Punta tayo sa front view. Pero bago yun pala, kailangan natin mag-extract ng isa. Isang side. So ito, ito yung gusto kong pagkukaan. Yan, B. CD tapos P selection tapos click nyo sya maligay sa object mode click nyo sya and then tab edit mode ulit A R negative 90 bakit negative 90 kasi 
para counterclockwise siyang iikot. So, iikot siya kung saan view kayo nandun. Nasa Y ako dito. So, dun siya umikot. So, kung natin yung Z, para malaman natin kung anong itsura niya. Lakihan natin siyang konti. Move natin kung din extrude. Ayan. Tapos, shift D. And then, scale. So, extrude muna natin siya. Ayan. So, ito yung parang ating bakal. Itong silver. And then, ito yung cord natin na parang rubber. So, gusto ko siyang separate din. L. P selection. Ito, uh, pwede natin itong i-divide into different parts. So, uh, para ma-select yung isang loop na ganun, click nyo. Tapos, W. Hindi, ano, para ma-select yung isang loop, hold Alt, tapos click nyo lang yung isang side. Ayan. Nasa face pala ako. And then, pinditin yung W subdivide. Oops! Mali. Pwede pala kayong magdagdag na lang ng ano, ng ngayon na uh, loop. So, para magdagdag ng loop, try natin imitate to 1, 2, 3, 4. So, ilang divisions yun. So, 1, 2, dapat apat na division. So, control R. Move natin dito. Control R. Click natin. Control R ulit. Then, control R ulit. So, 1, 2, 3, 4. And then, control R ulit. Control R ulit. And then, control R. Control R. So, ito mga ito naman. Uh, ito yung nasa gitna kasi parang cockroach yun na ganun. Gusto natin imitate yun mamaya. So, ngayon ko dito. Punta tayo sa individual origins. Para separately different circle sya mag lumaki so pag pinili natin yung S ayun o ok so once yung nagawa nyo yun ibalik nyo yung individual origin into bounding box center ok so extrude na natin tong cord control C yan tapos ok Masyado mong manipis yung cord ko. Oo nga. Masyado manipis. So, kung masyado maliit, pwede rin naman siyang scale. Ayan. O nga pala. Hindi na to kita yung, yung face na to. Kaya, delete na natin. So, ito. Extrude. Ulit. So, may nagtatanong sa akin, uh, paano ko daw ito gagawa? Ganito lang. So, marami namang ways. Pwede namang spline tool yung gamitin niya dyan. Or pwede yung uh, Z-sphere sa Z-brush. Pero, ito yung pinaka-basic saka na tayo pumunta sa spline tool so extrude rotate natin yung pinaka curve so ganun parang ano yung itsura nya kapag crooked sya yun muna isipin nyo so rotate ano lang yan extrude rotate extrude rotate lang extrude rotate Extrude. Okay. And SJ0. So, pinilit ko yung SJ0 para pumantay siya 
sa so, z-axis kung baga parang ini scale ko yung face na to yung face na to into z-axis yung blue arrow sa so, zero value kaya siya nagiging pantay okay so once nagawa nyo na yan pwede nyo na siyang extrude pababa Actually, medyo manipis pa rin yung aking, ano, aking tube. So, ang gagawin ko, uh, yan, tapos, habang nakaselect siya, pindutin ko yung shift, alt, click, shift, alt, click. Actually, pwede, nakahold lang yung shift, alt niya, tapos click ni lang yung mga rings. hanggang dulo yun and then balik tayo sa individual origins tapos saka natin sya scale yun tumaba sya diba yun and then syempre since tinabaan natin yan tabaan din natin ito yan okay So, next na gagawin natin ay katumbas nun. Ayun. So, duplicate natin siya. Since pares lang sila ng dimension, so pares lang sila nun. So, pwede isa na lang silang object. So, i-click ko siya sa while in object mode and then pupunta ko sa edit mode. Shift D. As in duplicate. And then rotate 90. So, hindi ka na sinispecify kung anong angle ayan so medyo hindi siya ka kita move natin ng konti dapat kasi mag may nakita na ba kayong fire extinguisher na na o overlap to di ba wala so off ko muna siya ang off ang ano pala hide pala select ko muna yan 1 2 3, 4, 5, yan. Kinahirapan ko na naman sarili ko. Yan. And then, select ko to. Move dito. Ng konti. And then, ito move din. Nasa edge mode ako. Tapos, on ko na. Ayun, di ba? Sakto, sakto. O, di ba? Sakto, sakto. Ayan. Tapos, next ay parang labasan ng uso. Um, pwede ko na siyang extract from this. So, malaki talaga yung purpose ng extraction. So, Z-axis, D, dulo, and then shift D. Tapos, scale. Huwag natin ng konti dito. And then, press natin yung P, selection. Balik tayo sa object mode. Click natin siya. Then, select all. Balik sa edit mode. Tapos, select all. Tapos, extrude. So, palaki siya ng palaki. Depende sa inyo. Anong trip niyo hanggang saan. And then, extrude ulit. Lagyan natin siya ng hollow sa loob. Tapos, extrude natin pa pa loob. Hanggang saan yung trip. <laughs> Pero hanggang dito lang siguro. Wala naman titingin yun eh. And, huwag niyo siyang i-delete. Pwede niyo na lang siyang lagyan ng texture later on na black. Para magkaroon tayo ng illusion na malalim yung cost natin. Okay. So, next na gagawin natin ay yung parang ano ba to? A belt? Ano ba to? Na parang kukaan ng parang oh, yun nga, belt. Parang lalagyan ng hose para wag lang siyang nakalaylay. 
So, madali lang naman gawin yan. Pukunin natin yung extraction niya from this area. So, click natin yung main body. Select nyo. And then, face. And then, hold nyo yung alt. Click nyo yung isang vertical edge. And then, press shift D. Tapos, left mouse button. Tapos, scale nyo ng konti. And then, scale nyo siya sa z-axis. Pwede nyo gamitin to. Yes, nagamit ko din yun sa wakas. And then, punta kayo, add, uh, move nyo lang pataas ng konti. Make sure meron kayong space na talagang makikita siya. Yan, okay. So, next na gagawin nyo, uh, extrude siya pa pa loob. So, pwede, ah, uh, So, ano muna natin siya separate click yung isang edge nya press L and then press P selection tapos click nyo yung dalawa click and then click and then extrude E tapos left mouse button ulit tapos scale nyo pa pa loob yan ngayon hindi siya pantay ito hindi to pantay sa Uh, Z axis pag ginagawin nyo sa wireframe ito itsura nyo uh, huh? ay hindi tama pala naka kasi naka individual origins tayo anyway good thing di ganun off Yan, pantay na pala sa gulukon so next gagawin natin ay yung alam nyo yung mga suksuka ng belt di ba parang ganun yun so hindi ko alam kung ano talaga actual na itsura nito so gagawa ako ng ah, parang palette pa ganun, parang bridge so shift D or pwede kayong magsimula sa play na lang shift C tapos magsasamon tayo sa gitna dito sa cursor ng plane yan shift c spacebar type new plane or pwede kayong pumunta dito add mesh plane okay so pinitin nyo yung tab punta ulit kayo sa edit mode tapos nasa right orthographic ako hmm and then R negative 90 ulit para mag rotate sya 90 degrees and then ilalagay ko muna sya dito ngayon itong process na to uh, ang itinatawag na mirroring kung ano yung nasa kabila hindi nyo nasa kabila so uh, first time ko tong introduce tong palette na to punta tayo dito sa parang modifier property and then add modifier press nyo yung mirror yun so click nyo to yung on cage para makita din natin yung cage nya and then makita nyo nakalagay naka check yung x axis kasi nag mi mirror sya through x axis and then press nyo sa options yung clipping kapag walang clipping yan naka off ito lumalampas sya kapag may clipping mag memory siya sa center nung kung saan nakalagay yung point kaya doon natin siya sa gitna nilagay para kahit ano yung mangyari nandun siya sa gitna and then pwede rin tayong maglagay ng mirror through y axis ayun so bali apat most of the time x lang ako naglalagay So, extrude. Pag in-extrude nyo yan, automatic, ginagawa nyo yan. And then, yes. Ay, mali pala. So, gaya nang sabi ko sa inyo from the previous video, yung faces, edges, and vertex mismo, pwede nyo siyang i-extrude kapag blender yung gamit nyo. So, try natin extrude yung vertex. Uh, control tab vertex click nyo yung mga dots itong dalawang dots sa gitna and then extrude left mouse button tapos click nyo ito 
Tapos yun, nilagay ko lang sa gitna. Bakit ko ginawa yun? Para dito. So, control tab, edge. Click mo siya. And then, click nyo yung isang opposite side. Since naka-mirror siya, lahat sila ma-select. And then, press F. So, the same. Nanilinggay nyo sa kabila. P. E, left mouse button. Tapos, click nyo yung pagganan. Tapos, Ngayon, uh, i-extrude ko ngayon siya. Nagawa ako ng uh, loop, control R, click. So, gusto ko pa siyang panipisin sa back, back and backward forward. So, yung y-axis ko, yung green din ko siya piliitan. Ayan. Click nyo to, and then, extrude natin ng konti. Click nyo ito. Extrude natin ng konti. So, magugulat kayo kung gano'ng kaliit lang itong ginagawa ko. <laughs> Ginawa ko lang yan para i-demo yung mirror na modifier. At saka kung paano nyo siya gagawin or, or bubuhin. So, uh, nasa edit mode ako. Punta ko sa object mode. Uh, at this point, pwede nyo na siyang i-apply. So, apply modifier, i-apply ko yung mirror modifier and then uh, punta ko ulit sa edit mode kasi hindi kayo makapag-apply ng any modifier while on edit mode select all tapos front view scale rotate, ano ba itsura nyo and rotate ko sya r negative 90 tapos G so sabi ko sa inyo <laughs> sobrang liit lang nito ayan place nyo lang yan na ganyan okay lang depende sa inyo kung gano ka tapos, same lang din yung gagamitin natin. Same. Ito lang din mismo yung gagamitin natin doon sa gilid. Shift D. Rotate. Shift D. Tapos, siguro pwede na tayong maglagay ng square lang dito. Ganon. Pwede natin itong... Wala kasi tayong reference. So, kung halimbawa meron tayong much better reference, mas makikita natin yun. So, pwede tayong mag-add ng cube within this group object. Shift C, Add. Eh, or, dito tayo mag-add add cube o nga pala, kapag nag-add kayo ng anything while on edit mode mapupunta siya dun sa same object gets kapag nag-add kayo ng ng mesh na naka object mode, wala lang para lang kayo gumagawa ng bagong bahay and then click nyo yan move nyo ng konti okay. oops sorry L ito lang yung gusto kong ano scale tong part na to so rz oops rz Ayan. So, yung ginagawa natin ay blocking pa lang. So, move na, gawin natin itong normal para eksakto kung saan nakaharap yung face. Kasi, nirotate ko na siya. So, hindi na siya perpendicular 90 degrees sa X and Y, sa X and y axis. So, kailangan hindi ko yung normal para kung saan nakaharap yung face, dun siya mismo pwedeng mag-extrude. Labi ko in-explain na yun. No? Gagalawin ko lang L, Shift D, And then, yan. Yan. Okay. So, 
lastly, dami pa eh. <laughs> Actually, ito pa. So, mabilis ko na lang siyang gagawin. Pero, pinakamahirap talaga yung blocking na part para sa akin. Kasi, binubuo yung big shapes ng model nyo. So, shift D. Tapos, move natin ng konti. Extrude. L. Tapos, fill natin. Ayan. Okay. So. So, dapat pag nag-model kayo, isipin nyo yung function ng ginagawa nyo. Kung may function ba to o ano. O nga pala, nakalimutan ko dito nilagay yung stand. Yung, di ba pag nakita nyo yung mga bakal natin na model. So, extrude natin. Then, nagyan natin sa individual origins. And then, scale natin. Pwede natin move siya pataas pa rin. Yun. So, para siyang tanker. Ah, tanker. Next na gagawin natin ay yung handle. So, madali na lang to Gagawin na lang natin ay ilalagay tayo ng bagong mesh shift C add cube tapos press tab parang punta sa edit mode move natin sya pataas ngayon, katulad ng ginawa ko doon sa previews ko na ginawa dito, nagawa tayo ng mirror so control 3 para mapunta tayo sa left orthographic and then mag a ng control R dito ng loop then move ko siya aside aside farther than this line and then press size and then hold alt click niyo yung isang para magkaroon ng selection na loop select and then shift click niyo to and then press delete and then pag pinilit yung delete lalabas yung options na to press face pala pinapadelete niyo yung mga face next yung mag add ako ng mirror so, hindi siya sa x-axis. Gusto ko siyang i-mirror through y-axis. Kaya y yung ilalagay ko. Tapos, lumipat na. Ganyan ko muna itong global for the meantime. And then, after nun, uh, click ko yung clipping. And then, off. On ko yung cage. So, madali na lang yan. And then, click ko to. Tapos, delete face. So, try natin i-scale to base doon sa scaling nung talagang handle. Hmm, so, halos kasing kapal na to. So, move natin dito. Tapos, move, uh, rotate natin ng konti. Oops. Saka <laughs> pwede na naman natin siyang i-move. Ayan. Yun yung kinaganda. Kaya hindi ko na siya in-scale. Minove ko na lang siya kasi naka-mirror tayo. And then, hold alt. Control tab. Edge. Hold alt. Tapos click nyo yan. And then, ito yung magsisimula yung magic. So, extrude muna natin siya ng isang ganun. Tapos, extrude ulit natin siya ng konti. Ayan. Tapos, this time, i-hull man natin. mag tayo ng loops based dun sa actual shape niya. So, yung actual shape niya siguro may ganito. Nag-control lang ulit ako. Tapos, sinilip ko yung vertex. So, yung, yung kapag gumagawa tayo sa blocking, every time, tandaan nyo yung shape. Sobrang importante ng big shapes. Kasi dun yung unang-unang 
magagawa yung pinaka gusto niyo eh. yung parang pag may nakita kayong kaibigan mo alam mo na kagad yung kaibigan mo yun kasi makapal yung ano cheekbone di ba okay tapos ito pataas So, medyo meron siyang kung, kung, kung masyadong technical to or product yung ginagawa nyo mas specific dapat yung ginagawa nyo dito and then actually para sa akin okay na yun eh. pwede nyo siyang diitan pa Ayan, okay. So, next na gagawin nyo, papakapali natin. But before that, punta tayo sa object mode. Apply natin yung mirror. And then, mag-add tayo ng solidify. Ito yung shell sa 3D Studio Max. Solidify, you know. Solid. Add modifier. Solidify. Tapos, kapalan lang natin sa ng konti. Once na makapal na siya, yung tingin yung mag kinain trip yung kapal press apply ayan move lang natin ito ng konti oops okay na pala so next na gagawin nyo ah uh, click nyo to click nyo to tapos shift click nyo yan para wag masama tong corner and then control B as in baboy oops nasama pala yung loob sorry so before pala kayo mag control B dapat eradicate nyo yung nasa loob oh, actually hindi na natin muna kailang i-devil to kasi naka ano siya naka uh, kumbaga ano pa lang to eh blocking pa lang Okay. So, <laughs> tell me. <laughs> so, last part na yan actually. So, duplicate lang natin. Or pwedeng duplicate muna natin mismo yung kanya siya mismo. Duplicate natin shift D sa object mode. Tapos ah uh, tab rotate R 180 tapos R J 180 ulit hindi na lang natin siya dito face J i-check natin yun ayan tapos control R para meron sya ay balik na nga tayo dito control R tapos ito na lang yung galawin natin 1 tapos dito medyo may pa ganun syang wave so tatlo yung wave nya control R 1 2 3 so mas maganda uh, mag take note kayo palagi sa kung ano yung detail lalo lalo na yung mga smooth detail gagaya nito so naglagay din ako ng 
na so una muna pala dinivide siya dun sa uh, wave na to 1, 2, 3 so 1, 2, 3 tapos ito na yung pag ganun so naglagay rin ako ng loop sa gitna nila tapos ito click ko lang yung, yung loob click ko lang yung loob Nag nag skip ako ng isa tapos click ko lang to and then pupunta ako sa front view press ko yung G ayun yeah. okay so may isa po pala akong hindi nagagawa actually madali na lang yun kukunin ko siya dito alt click and then shift D left mouse button tapos G J and then R90 ay mali pala RX90 tapos scale ko siya sa Y axis so para lang siyang yung mag yung parang lalagyan ng button niya ayun so tapos na yung ating fire extinguisher na blocking next natin yung yun gagawa na tayo ng uh, an ng high poly yung subdivision niya ito yung base pa lang niya hindi pa ito yung parang actual low poly do may gagamitin tayo ibang parts dito for the low poly so uh, yung next natin yung yun malalagay tayo ng uh, details tapos additional loops tapos uh, supporting loops para sa mga bevel uh, yun yung old school style pero mas mas sure kasi pag yun yung ginawa nyo kasi sa i-model nito sa ZBrush or Mudbox mas maganda yung hard surface kapag sa actual modeling nyo sya ginawa sa Maya Blender 3D Studio Max yun Okay, so, so I'll see you next tutorial.